அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் சவிதா அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மற்றும் டெஸ்ட் பேபி சென்டரில் குழந்தையின்மை மற்றும் மகப்பேறு சிறப்பு நிபுணராக பணிபுரிகின்றேன் இன்றைக்கி இந்த எபிசோடில் உங்ககிட்ட ஹவு டு பிரிங் மேக்சிமம் சக்ஸஸ் ரேட் இந்த கப்பிள் அதாவது ஒரு கப்பிள் கிட்ட மேக்சிமமாக சக்ஸஸ் ரேட் ஐவிஎஃப் மூலமாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா எப்படி அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் என்னென்ன ரொம்ப அவசியமான விஷயம் அப்படின்றத பற்றி உங்ககிட்ட பேச போகிறேன் ஒரு டெஸ்ட் பேபி சக்ஸஸ் ஆகி அவங்கக்கிட்ட நல்ல ஹெல்த்தியான பேபியை கையில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நாலு விஷயம் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனதுங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆரோக்கியமான முட்டையை வந்துட்டு அந்த கப்பிள்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கணும் அவங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து ஆரோக்கியமான விந்தாக இருக்கணும் அந்த முட்டையையும் விந்துவையும் சேர்க்கும்போது அது ஆரோக்கியமான ஒரு எம்ப்ரியோவாக மாறணும் அந்த எம்ப்ரியோவை வந்து தூக்கி கர்ப்பப்பையில் வைக்கும்போது அந்த கர்ப்பப்பையோட சதை வளர்ச்சி நல்லா அதை பிடிக்கக்கூடிய தன்மை உடையதாக இருக்கணும் இந்த நாலு விஷயம் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சக்ஸஸான ஒரு டெஸ்ட் பேபியை கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ நம்மக்கிட்ட கப்பிள்ஸ் வந்துட்டு ஒரு டெஸ்ட் பேபி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது நாங்கள் அவங்கள கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு அசஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத நாங்கள் ஷார்ட் அவுட் பண்ணுவோம் எதுக்காக வந்துட்டு டெஸ்ட் பேபி பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெண்ணுக்கு வந்துட்டு கருக்குழாயில் அடைப்பு இருந்தால் அதுக்கு நாம் டெஸ்ட் பேபி பண்ண வேண்டியதுருக்கும் ஆணு ஆணோட சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆணோட விந்தணுக்களோட எண்ணிக்கையோ இல்லை மொட்டிலிட்டி மூமெண்ட்டோ இல்லை அல்லது அவங்களோட வடிவத்துலேயோ லைக் மார்ஃபாலஜி விந்தோட மார்ஃபாலஜியில் ஏதாவது வந்துட்டு குறைபாடு இருந்துச்சுன்னா அவங்கள டைரெக்டாக நம்ம டெஸ்ட் பேபிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இந்த டெஸ்ட் பேபி அப்படின்றத பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறையா வந்துட்டு ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது லைக் நிறையா வந்துட்டு அவங்களுக்கு அசஸ்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஒரு கப்பிள்ஸ் வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட வந்த உடனே அவங்கள டைரெக்டாக வந்துட்டு நம்ம டெஸ்ட் பேபிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது இல்லை மினிமம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் அது அவங்க நல்ல ப்ரிப்பரேட்டிவ் ஃபேஸில் வச்சு அவங்கள ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுவோம் லைக் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஹிஸ்ட்ரி அவங்களுக்கு கல்யாணமாகி எவ்வளோ வருடங்கள் ஆச்சு அவங்களுக்கோட ஏஜ் என்ன அவங்க பழைய 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 ட்ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன எங்கெங்கே ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துருக்காங்க எத்தனை வாட்டி ஐயூஐ பண்ணியிருக்காங்க இல்லை ஐ ஐவிஎஃப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஏதாவது ஃபெயிலியர்ஸ் எத்தனை வாட்டி அந்த மாதிரி நல்லா ஹிஸ்ட்ரி டீட்டெயிலாக கேட்டுட்டு அவங்களுக்கு நல்லா அசஸ்மெண்ட் பண்ணுவோம் அடுத்து பிளட் டெஸ்ட் பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸில் ஏதாவது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கா இல்லை ஹஸ்பண்ட்க்கு சீமன் அனலிசிஸ் பண்ணும்போது அவ் அதில் ஏதாவது குறைபாடு இருக்கா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அடுத்து நாங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்போம் லைக் ஸ்கேன் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை எப்படி இருக்குது முட்டைப்பை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக நாங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்போம் அடுத்து மெயினாக இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேரோட வெயிட்டை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு ஒரு சில பிசிஓ இருக்க பெண்கள் வந்துட்டு ரொம்ப ஒபீஸாக இருப்பாங்க லைக் நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் அப்படின்லாம் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ண சொல்லுவோம் மினிமம் ஒரு டென் டு டுவெல் கேஜிஸ் அந்த மாதிரி வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ண அடுத்தது அவங்கள டெஸ்ட் பேபிக்கே எடுத்துகிட்டு போவோம் ஏன் வந்து வெயிட் ரிடக்ஷன் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ண பண்ண அவங்களுக்கு அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மியாகுது கருவை தக்கக்கூடிய தக்க வைக்கக்கூடிய தன்மையும் ரொம்ப அதிகரிக்குது ஸோ அது வந்துட்டு பெண்களுக்கு நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி மேல்ஸுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸ் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு ஆல்கஹால் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் நிறுத்த சொல்லி அவங்களுக்கு வந்துட்டு டேப்லெட்ஸ் மினிமம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்காக கொடுக்கும் அவங்களோட விந்தோட ஆரோக்கியத்தை வந்து நல்லா வந்துட்டு அதிகரித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்கள டெஸ்ட் பேபிக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ டெஸ்ட் பேபி அப்படின்றது நம்ம வந்துட்டு டைரெக்டாக அவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும்போது அவங்கள வந்துட்டு நாங்கள் நல்லா கிளியராக அசஸ் பண்ணுவோம் இன்னொரு பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ப்ரீ ஐவிஎஃப் ஹிஸ்டோஸ்கோபி கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் இந்த ஹிஸ்டோஸ்கோபி எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கருவ தங் கரு வந்துட்டு தங்கக்கூடிய இடம் வந்துட்டு கர்ப்பப்பை தாங்க இப்போ வந்துட்டு ஒரு செடி வளரணும் அப்படின்னா அதோட மண் வந்துட்டு நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த செடியான அந்த குழந்தை போய் கர்ப்பப்பையில் தான் வளரப்போகுது ஸோ அந்த கர்ப்பப்பை வந்துட்டு நல்லா ஆரோக்கியமானதாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் அசஸ் பண்ணிவிட்டு தான்
இதில் வேறு ஏதாவது ஒரு சில விஷயம் நம்மளுக்கு ஸ்கேனில் தெரியாததும் இருக்கலாம் லைக் சின்னதாக சுகர் இருக்கலாம் இல்லை சின்னதாக ஒரு சத வளர்ச்சி இருக்கலாம் வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் உள்ளே போய் பார்க்கும்போது இருந்தாலும் அதையும் நாங்கள் கிளியர் பண்ணிவிட்டு வருவோம் ஸோ பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷனான ஹிஸ்டோஸ்கோப்பி பண்ணிவிட்டு தான் அவங்கள வந்துட்டு நாம் டெஸ்ட்யூப் பேபிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் லைக் டெஸ்ட்யூப் பேபியில் என்னென்ன ஸ்டெப் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது லைக் ஓவம் பிக்கப்னு சொல்கிற முட்டைப்பையை எடு முட்டைகளை வெளியே எடுக்கிறது அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் ஃபர்டிலைசேஷன் அந்த எடுத்த முட்டைகளை வந்துட்டு விந்தோடு சேர்த்து கருவாக மாற்றுறது அண்ட் மூணாவது ஸ்டெப் வந்துட்டு அந்த கருவை வந்துட்டு அதாவது இம்ப்ரூவை வந்துட்டு தூக்கி அவங்க கர்ப்பைக்குள்ளே வைக்கிறது இந்த மூணும் தான் இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டெப்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மூணு ஸ்டெப்ஸில் வந்துட்டு எல்லாமே ஆரோக்கியமானதாக நம்மளுக்கு அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம நல்ல சக்ஸஸ் ரேட் கொண்டு வர முடியும் லைக் முட்டையோட ஆரோக்கியம் வந்துட்டு நல்லா இருக்கணும் இந்தோட ஆரோக்கியமும் நல்லா இருக்கணும் அதன் மூலமாக ஃபார்ம் ஆகிற எம்ப்ரியூஸும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அதை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அவங்க கர்ப்பப்பையில் இருக்க அந்த எண்டோமெட்ரியம் ரிசப்டிவிட்டின்னு சொல்கிற அந்த எண்டோமெட்ரியம் வந்துட்டு தாங்க குழந்தைய தாங்க பிடிக்கக்கூடிய தன்மை உடையதாக இருக்கணும் ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு அது இயற்கையாகவே நல்லாயிருக்கும் ஒரு சிலருக்கு ஒரு சைக்கிளில் ரெண்டு சைக்கிளில் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கலாம் தேர்டு சைக்கிளில் நல்லா பாசிட்டிவாக வரலாம் ஸோ வந்துட்டு அது அது வந்துட்டு நம்ம அசஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் உள்ள தூக்கி வைப்போம் ஸோ நல்ல சக்ஸஸ் ரேட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா வந்துட்டு கப்பிள்ஸ் வந்துட்டு எங்களோட கோஆப்ரேட் பண்ணால் தான் முடியும் நாங்கள் கொடுக்குற மெடிக்கேஷன்ஸ் நாங்கள் கொடுக்குற லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் லைக் டயட் எக்ஸசைஸ் அண்டு இல்லை சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க லைக் மேல்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால்லாம் விட்டுட்டு நாங்கள் சொல்கிற மெடிக்கேஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஃபீமேல்ஸும் வந்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறாங்க மெடிக்கேஷன்ஸ் நல்லா எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா நம் கண்டிப்பாக நம்மளால் நல்ல ஒரு சக்ஸஸ் ரேட் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த எல்லா விஷயமும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம வந்துட்டு ஒரு சக் நல்ல சக்ஸஸ் ரேட் கொடுக்குறதுக்கு ஸோ எல்லா கப்பிள்ஸ்க்கும் வந்துட்டு நான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் டெஸ்ட் பேபி சென்டரை போய் அணுகும்போது அவங்க என்னென்ன அட்வைஸ் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அவங்க கொடுக்குற மெடிக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கரெக்டாக ரெகுலர் செக்அப் போனீங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக நல்ல சக்ஸஸ் ரேட் கிடைக்கும் எல்லா இன்ஃபர்டிலிட்டி கப்பிள்ஸ்க்கும் நல் நல்லபடியாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு குழந்தையை வந்துட்டு கையில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்